நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட் எர்த் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன் அதாவது இதை ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து ஆரிஎஃப் ப்ரொடெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நமக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கே வந்து ஹை ரேட்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டார் வைண்டிங் நியூட்ரல் கிரவுண்டட் இருக்கோ அங்கே வந்து கண்டிப்பாக இந்த ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ப்ரொடெக்ஷன் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்து கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றியும் பேசிக் ரிலே நியூமெரிக்கல் ரிலேவை பற்றிலாம் வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு பெட்டராக புரியும் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் இன்னைக்கு டாபிக் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரிஎஃப்னா என்ன ஏன் வந்து நம்ம ஆரிஎஃபை யூஸ் பண்ணுறோம் ஆரிஎஃப் எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அதே மாதிரி ஆரிஎஃப் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபால்ட்டுக்கெலாம் ஆப்ரேட் ஆகாது அது எப்படி எக்ஸ்டர்னல் ஃபால்ட்டுக்கு ஆப்ரேட் ஆகாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் அது அப்புறமா ஹை இம்பிடன்ஸ் ரிலே அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் அது ஏன் வந்து ஹை இம்பிடன்ஸ் ரிலே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் அது மாதிரி ஸ்டாண்ட் பை எர்த் ஃபால்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் ஆரிஎஃப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸ்லேயே இருக்குது ரெஸ்ட்ரிக்டட் எர்த் ஃபால்ட் ஒரு ஜோனுக்குள்ளே எர்த் ஃபால்ட் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஜோனுக்குள்ளே நடக்கிற எர்த் ஃபால்ட்டுக்கு மட்டும் ட்ரிப்பிங் கொடுக்கறதுனால இதை வந்து ஆர்இஎஃப் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஜோன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார் வெயிண்டிங் இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஃபேஸ் மூணு ஃபேஸ் இருக்கும் ஆர் ஒய்பி அதே மாதிரி நியூட்ரல் இருக்கும் இந்த ஆர் ஒய்பி நியூட்ரல் அது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ளே எங்கே எர்த் ஃபால்ட் நடந்தாலும் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆப்ரேட் ஆகிரும் இந்த ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நடக்கிற ஃபால்ட்டுக்கு வந்து ஆப்ரேட் ஆகாது அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னலாக நட நடக்கிற ஃபால்ட்டுக்கும் ஆப்ரேட் ஆகாது அதனால தான் இதை வந்து நம்ம ஆர்இஎஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் வந்து நமக்கு ஆர்இஎஃப் தேவைப்படுது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் நிறையாவே இருக்குது எர்த் ஃபால்ட்டு ஓவர் கரண்ட்டு அண்ட்ரு வோல்டேஜ் ஓவர் வோல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி நிறையா ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது ஆனால் இருந்தும் ஆர்இஎஃப் ஏன் தேவைப்படுது சேம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ வந்து பர்டிகுலராக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸ் டு க்ரௌண்ட் ஃபால்ட் நடந்திருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ளே அப்படின்னு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்இஎஃப் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த ஆர்இஎஃப் ஆப்ரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லலாம் ஸ்டார் வெயிண்டிங்கில் எங்கேயோ ஒரு வெயிண்டிங் வந்து கிரவுண்டட் ஆயிடுச்சு எர்த் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்இஎஃப் வந்து ரொம்பவுமே சென்சிட்டிவான ப்ரொடெக்ஷன் மற்ற ப்ரொடெக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது வேகமாக குயிக்காக ஆப்ரேட் ஆகிரும் அப்படி குயிக்காக ஆப்ரேட் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து சிவியர் டேமேஜ்லேருந்து பாதுகாக்கப்படுது ரொம்ப அதிகமான டேமேஜ் இல்லாமல் மைனர் டேமேஜ்லேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஆப்ரேட் ஆகிடுது அடுத்து இது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது நமக்கு வந்து முன்னாடி பார்த்த மாதிரி மூணு ஃபேஸ் சீட்டி கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்ஒய்பிக்கு அது மாதிரி நியூட்ரலுக்கு ஒரு சீட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நியூட்ரல் சீட்டியும் ஃபேஸ் சீட்டியையும் பேரலல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வந்து அங்கே நமக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபால்ட் நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஃபேஸ்லேயும் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் நியூட்ரல்லையும் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ வந்து எக்ஸ்டர்னல் எர்த் ஃபால்ட்டுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஃபால்ட்டுக்கு சொல்லலை எக்ஸ்டர்னல் எர்த் ஃபால்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபேஸ்லேயும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் நியூட்ரல்லையும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ஸோ வந்து ரெண்டுமே மீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் எப்போ இன்டர்னல் ஃபால்ட் இருக்கோ அப்போ வந்து ஒரு சீட்டியில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது ஸோ வந்து இந்த ட்ராயிங் பாருங்கள் இன்னும் தெளிவாக புரியும் லெஃப்ட் சைடில் காட்டியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபேஸுக்கு ஆர்ஒய்பி சிடி இதை வந்து ஃபேஸ் சிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நியூட்ரல் சிட்டி இது ரெண்டையும் பேரலல் பண்ணி ரிலே கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஸ்டெபிலைசிங் ரெசிஸ்டர் காட்டியிருக்காங்க ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் சிட்டிக்கு முன்னாடியே ஃபால்ட் நடக்குது அதை தான் நம்ம இன்டர்னல் ஃபால்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த க்ரீன் கலர் மார்க் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது ஃபேஸ் சிட்டி வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இல்லாமல் நியூட்ரல் சிட்டியில் மட்டும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது இப்போ வந்து ஃபேஸ் சிட்டியில் எப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு ஃபால்ட் லொக்கேஷனை பார்த்து தான் கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் இப்போது இன்டர்னலாக ஃபால்ட் நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு வந்து வெயிண்டிங்லேருந்தும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் எந்த ஃபேஸில் எர்த் ஃபால்ட் ஆச்சோ அந்த வெயிண்டிங்லேருந்தும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எக்ஸ்டர்னல் லோடு
இங்கே தான் வந்து நமக்கு அந்த ஸ்டெபிலைசிங் ரெசிஸ்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற டிராயிங் பாருங்கள் அதில் வந்து சிடிக்கு அடுத்து ஃபேஸ் சிட்டிக்கு அடுத்து வந்து ஃபால்ட் நடக்குது எர்த் ஃபால்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் சிடி த்ரூ நியூட்ரல் சிட்டி வரையிலுமே வந்து அதாவது ஃபேஸ் டு நியூட்ரல் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும்போது ரைட் சைடு உங்களுக்கு பிக்சரை பாருங்கள் கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் சிட்டியில் வந்து செகண்ட்ரி வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது அதே மாதிரி நியூட்ரல் சிட்டியில் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குது ரெண்டு கரண்ட்டுமே ரிலேக்கு வர டேரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மீட் பண்ணுறப்ப ஜீரோ தான் ஆகும் ஸோ வந்து ரிலே வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் ஆகாது ஸோ வந்து ரிலேக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபால்ட்டை சென்ஸ் பண்ண தெரியாது அதனால தான் இதை எக்ஸ்டர்னல் ஃபால்ட்டுக்கு இப்படி தான் ஆப்ரேட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஸ்டெபிலைசிங் ரெசிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்ரல் அதாவது ஒரு சிட்டிலேருந்து வர கரண்ட்டால் மட்டும் ரிலேவாக ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்டெபிலைசிங் ரெசிஸ்டருக்கு அடுத்து நம்ம ஹை இம்பிடன்ஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் புரியும் உங்களுக்கு ஹை இம்பிடன்ஸுங்கிறது அந்த ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால தான் நம்ம ஹை இம்பிடன்ஸ் ரிலேனு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஹெவி ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னா சிடி என்ன பண்ணுன்னா சப்போஸ் சேச்சுரேட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி சேச்சுரேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டிராயிங்கில் பாருங்கள் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அந்த சிடி வந்து சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சு சேச்சுரேட் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட செகண்டரிலேருந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது ஸோ வந்து நியூட்ரல் சிட்டியை பாருங்கள் நியூட்ரல் சிட்டியில் மட்டும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது நியூட்ரல் சிட்டி சேச்சுரேட் ஆகலை அதனால் நியூட்ரல் சிட்டியில் மட்டும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது இப்போ வந்து செகண்டரியோட செகண்டரி கரண்ட் ஃப்ளோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ரிலேக்கு வருது ரிலேக்கு வரும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிலே ஆப்ரேட் ஆகக்கூடாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபால்ட் ஸோ வந்து இது ரிலே ஆப்ரேட் ஆகக்கூடாது இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெபிலைசிங் ரெசிஸ்டரோட கால்குலேஷன் அப்படி இருக்கும் கால்குலேட் பண்ணி தான் அந்த ஸ்டெபிலைசிங் ரெசிஸ்டர் போட்டிருப்பாங்க சிங்கிள் சிட்டிலேருந்து வர கரண்ட்டை வந்து இந்த ரிலே ஆப்ரேட் ஆக பண்ண முடியாத மாதிரி அதனால தான் இதை வந்து ஹை இம்பிடன்ஸ் ரிலே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மீனிங்க்காக தான் இந்த ட்ராயிங்கில் தெளிவாக சொன்ன புரியணுங்கிறதுக்காக சொன்னது அடுத்து வந்து லோ இம்பிடன்ஸ் ரிலே இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே இருக்குது லோ இம்பிடன்ஸ் ரிலே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேரலல் கனெக்ஷன்லாம் சிடி பேரலல் பண்ண மாட்டோம் இண்டிவிஜுவல் சிடி கனெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து நியூமெரிக்கல் ரிலேயில் கொடுத்துருவோம் இந்த நியூமெரிக்கல் ரிலேயில் மட்டும்தான் லோ இம்பிடன்ஸ் சிடி இருக்குது லோ இம்பிடன்ஸ் ரிலே இருக்குது எல்லா சிட்டியும் வந்து சேம் ரேஷியோவில் இருக்காது அதனால் இண்டிவிஜுவலாக எடுத்துகிட்டு வந்து ரிலேக்கு கொடுத்துருவோம் ரிலேயில் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ வந்து ரிலே ப்ரோக்ராம் பண்ணி அது ஆப்ரேட் ஆகிருக்கும் எந்த எந்த ஃபால்ட்டு வந்து எந்த கரண்ட் வந்தால் என்ன ஃபால்ட் வருது அப்படிங்கிறத ரிலேவே கால்குலேட் பண்ணிக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம லோ இம்பிடன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை அர்த் ஃபால்ட் ஸ்டாண்ட் பை அர்த் ஃபால்ட்டுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இங்கே வந்து நம்ம பேரலல் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஆர்இஃபில் இங்கே பேரலல் பண்ணாமல் டேரெக்டாக வந்து ரிலேக்கு கொடுத்துருவோம் நியூட்ரல் சிட்டியை வந்து ரிலேக்கு கொடுத்துருவோம் ஃபேஸ் சிட்டி வந்து ரிலேக்கு வந்துடும் எப்போ எர்த் ஃபால்ட் நடக்குதோ அப்போ நியூட்ரல் சிட்டியில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும் ரிலே வந்து ஈஸியாக சென்ஸ் பண்ணி நியூட்ரலில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வந்துருச்சு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரிப்பிங் கொடுத்துருவோம் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டிங் கம்மியாக இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்லாம் இந்த ஸ்டாண்ட் பை எர்த் ஃபால்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஒரு எர்த் ஃபால்ட் மாதிரி தான் இது வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் நண்பர்களே உங்களுக்கு வந்து ஆர்இஃப் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது ஏன் தேவைப்படுது எல்லா டீட்டெயிலுமே சொல்லிவிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாகவே ரிப்ளை பண்ணுவேன் நம்ம சேனலுக்கு வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்ற